بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اختتام تک رہے گا حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوالیس پر کلام چل رہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد کو شہید کر دیا گیا تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر رونا شروع کر دیا میں رو رہا تھا اور لوگ مجھے اس سے منع کر رہے تھے منع کرنے کا مرد دلاسہ دے رہے تھے صبر کے تلقین کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع نہیں فرما رہے تھے پھر میری پھوپی فاطمہ رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روئیں یا نہ روئیں فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ تم لوگوں نے ان کے جنازے کو اٹھا لیا تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا سمجھایا کہ جو ہمارے اکابرین تھے یہ بھی ایک حساس دل رکھتے تھے ان کی بھی فطرت تھی جیسے ایک فطرت انسانی ہوتی ہے رقیق القلب ہوتے تھے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا پیار کرنا پھر ان کے جدائی پر غم کا محسوس کیا جانا یہ سب چیزیں ان کے ساتھ بھی تھیں ہم بعض اوقات بعض کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد بزرگوں کے بارے میں ایک عجیب سا تصور قائم کر لیتے ہیں کہ شاید جب کوئی ولی بن جاتا ہے بزرگ اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو شاید پھر وہ اس قسم کی چیزوں کے اثرات کو قبول نہیں کرتا پھر وہ صرف اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے کسی کا دنیا سے رخصت ہو جانا کسی کا ان کے پاس سے چلے جانا کسی چیز کا چھن جانا ان کے دل میں نہ کوئی خوف پیدا کرتا ہے نہ غم پیدا کرتا ہے تو یہ ایک غلط تصور ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صابر آپ سے زیادہ متوکل اور آپ سے زیادہ تقوی والا اللہ کا خوف رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے اس کے باوجود میرے آقا اور آپ سے زیادہ بزرگ پھر آپ ہی دیکھئے کہ بزرگی پھر سب سے زیادہ صاحب علم ہونا اس کے باوجود یہ کیفیات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں غم بھی محسوس فرما رہے ہیں آپ رو بھی رہے ہیں جیسے کہ آگے کے روایت میں آئے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے ہیں مزہ بھی فرماتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں آپ کھانا بھی کھاتے ہیں اچھا لباس بھی پہنتے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بزرگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس قسم کے تمام جو طبعی تقاضے ہیں یا فطری لحاظ سے جو انسان میں چیزیں ان سے بالکل ان کی قیودات سے یا ان کے اثرات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی ایسی بات نہیں ہے ہمارے اولی عظام بھی اپنے ازواج سے محبت فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کا عدب احترام بچوں سے پیار محبت کرنا اور اسی طرح جو ان کے قریبی اشیاء ہوتی ہیں ان سے بھی محبت فرماتے ہیں اور کوئی چیز چھنتی ہے تو غم بھی محسوس کرتے ہیں کوئی جدہ ہوتی ہے غم محسوس ہوتا ہے چیز کوئی حاصل ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں دائرہ شریعت میں رہتے ہیں شرعی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ملحوظ رکھتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے کہ خوشی میں داخل ہوئے تو پھر کوئی پرواہ نہیں کی شریعت کی پہلے خوش ہو لیں پھر دیکھ لیں گے اور غم میں مبتلا ہوئے تو پھر ہم نے سوچا شاید ہم شریعت کی اور تعلیم شرع کی پابندیوں سے آزاد ہوگا اس میں ہم جو کچھ کریں ہمیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے یہ غلط رویہ ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی طبعی کیفیت کے وارد ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند رہتے ہیں یہ چیز اگر ہو تو پھر اگر کوئی اللہ کے ولی اچھا کھانا کھا رہے ہیں وہ کوئی ڈرنک کی مطلب کول ڈرنک وغیرہ پی رہے ہیں اور اسی طرح اگر وہ آرام کر رہے ہیں اچھا لباس پہن رہے ہیں ان کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں گے وہ تو پھر بزرگ ہوتا ہی نہیں ہے یہ بالکل غلط خیال ہے ان خیالات کو ذہن سے دور کرنا چاہیے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں والد کے انتقال پر رو رہے ہیں آنسو نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مطلب بزرگی کے منافی چیز نہیں ہے ورنہ صحابہ اکرام تو تمام علی عظام سے بڑھ کر بزرگ ہیں پھر آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس لیے اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھئے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بعض مجھے منع کر رہے تھے یہ کہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرما رہے تھے 
جو لوگ منع کر رہے تھے وہ اس احتیاط کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے کہ فرط غم میں یہ جو شریعت نے ایک رونے کے سلسلے میں لمٹ قائم کی ہے اس کو کروس نہ کر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع اس لیے نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسے ناجائز امر تو ہے ہی نہیں تو اس لیے دونوں اپنے اپنے مقام پر صحیح تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور صحاب کرام عالم الدوان سے اگرچہ اشتہادی خطا ممکن تھی لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ ان کے صرف یہ آہو بکا ہے ہلکی آواز میں رونا آنسوؤں کا نکلنا اس میں شرائن کوئی حرج نہیں ہے ایک فطر تقاضا ہے اور یہ قلبی رحمت کی علامت ہوتی ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا پھر میرے آقا پھر کہتی ہیں میری کہتے ہیں کہ میری پھوپھی فاطمہ رونے لگیں تو سرکار نے فرمایا کہ آپ روئیں یا نہ روئیں فرشتے ان پہ اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں تو یہ یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں وقت گزارتا ہے حتیٰ کہ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو کر آخرت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے یعنی وہ اپنا ایمان محفوظ رکھے چلا جاتا ہے پھر نیک پرزگار متقی بھی ہو تو پھر یہ نور علی نور ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑی اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے اور اسے بہت ہی اعزاز اور تکریم سے نوازتا ہے اس کو بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے ایسا پروٹوکول کہ یہ دنیا کے جو چھوٹے موٹے عہدے رکھنے والے جب روڈ سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں اور مخلوق کو بالکل چیونٹیوں اور جانوروں کی طرح حقارت کی نگاہ سے بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک نہیں لیکن جو بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں کہ انتہائی تکبر و غرور نظر آتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو دنیا کا عارضی ہے اگر دس آدمی حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پانچ گالیاں بھی بکرے ہوتے ہیں لیکن جو پروٹوکول مرنے کے بعد ایک نیک پرزگار متقی آدمی کو ملے گا وہ ناقابل بیان ہے جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اس کی حقیقت کو سوچنا شروع کریں تو حقیقتاً ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ایسے عظیم و شان انعامات جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک, ایک روایت میں فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو زمین سے آسمان تک فرشتے فرشتے ہو جاتے ہیں اور دو قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو جسم سے نکال کر اور پروٹوکول دیتے ہوئے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں حتیٰ کہ عرش الہی کے نیچے لے جاتے ہیں اور پھر وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت حاصل کرتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو کبھی بھی فراموش نہ کرے یہ زندگی کے جتنے بھی دن ہم گزار رہے ہیں یہ انقریب ختم ہو جائیں گے ضرور ہم نے بھی مرنا ہے چاہے کتنے ہم موت سے اپنی نگاہیں پھیریں کتنا ہی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیں کتنی ہی غفلت اختیار کر لیں لیکن بہرحال ایک اٹل حقیقت ہمارے سامنے ضرور آئے گی اور وہ کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری دن ہو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعد تیاری کا نہیں سوچتا وہ منزل کے لیے سفر اختیار کرنے سے پہلے زیادہ را اکٹھا کرتا ہے اگر آپ کو باہر کے ملک میں جانا ہے اور ایک مہینہ ٹھہرنا ہے تو آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں حتیٰ کہ جہاز میں بیٹھ جائیں اب آپ کہیں کہ میں کیسے تیاری کروں اس سے بڑا احمق اور بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہوگا آپ پہلے سے ہی اپنے تمام معاملات سمیٹتے ہیں لینا دینا کسی سے میٹنگ کرنی ہے کچھ کرنا ہے تاکہ پھر میں ایک مہینے باہر رہوں گا تو میرے کاروبار میں میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو پھر بیگ بنانا کپڑے رکھنا ضروری اشیاء تیار کرنا وہ اپنے بیگ میں رکھنا کتنی تیاری کرتے ہیں اور پھر ہم ایک سفر پر جاتے ہیں اور آخرت کے سفر کے لیے ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے مر جائیں قبر میں پہنچ جائیں پھر دیکھ لیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پاکستان میں کہیں پنجاب جا رہا ہے مثلا کراچی سے پنجاب جاتا ہے اور ٹرین میں بیٹھ جائے اور اب کہے اب میں تیاری کے بارے میں سوچتا ہوں یا بس کے اڈے پہ پہنچ کے سوچے یا ایئرپورٹ پہ پہنچ کے سوچے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہے تو اگر آپ اور میں آئینہ دیکھیں تو شاید شاید ہمیں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہمیں احمق اور بے وقوف شخص کھڑا ہوا نظر آئے کہ جو دنیا کے معاملے میں تو آج کے بجائے کل نہیں ہونے دیتا اگر کوئی مادی فائدہ حاصل ہونا ہو بولتے ہیں کل کے بجائے آج یار آج چل رہا ہو فلم پر کل چل رہا ہو کل کسی نے دیکھی ہے آج لاؤ نا آج کرتے ہیں کسی چیز سے مزہ حاصل کرنا ہو تو کل چھوڑو یار آج مزہ حاصل کرتے ہیں لیکن جب اخروی معاملہ ہوتا ہے تو پھر کل ہی نہیں برسوں ترسوں ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد اچھا پھر بعد میں اچھا بڑھاپے میں جا کر پھر ہم ٹال مٹول کے عادی ہیں اور
کہ آپ روئیں یا نہ روئیں آپ کے رونے نہ رونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے جو دراجات تھے وہ اللہ نے ان کو ان کے اچھے اعمال کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے لیے قربانیاں دینے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بنا پر عطا فرما دی ہیں اور سرکار فرماتے میں نے ملاحظہ کیا ہے کہ فرشتے ان پہ اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے علوم غیبیہ پر مطلع تھے ہزار ہا غیوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے لیے منکشف کر دیے تھے آپ ان کو چیزوں کا ملاحظہ کر سکتے تھے تو اب یہ جو فرشتے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے میرے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھ جن بھی ہے اب بھی میرے ساتھ ایک جن موجود ہے آپ مجھے سن رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا فرماتا ہے اور جن سے مراد وہ شیطان شیطان پیدا فرماتا ہے فرشتہ اسے تاحیات نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جن اسے برائی کی دعوت دیتا ہے اس کا مطلب یہ غیر مسلم جن ہوتا ہے مسلمان جن نہیں ہوتا مسلمان جن برائی کی دعوت نہیں دیتے ہیں غیر مسلم جن تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یعنی آپ کے ساتھ بھی کوئی جن پیدا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ ایمان لے آیا ہے مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آہ میرے ساتھ بھی فرشتہ اور جن آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور جن لیکن کبھی نظر آئے ہیں کوئی آواز سنی آپ نے کبھی آپ نے اس طرح ہاتھ کیا ہو اور کسی سے کوئی ٹکرا گیا ہو اچانک ایسا نہیں کیونکہ یہ ایک غیبی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نظروں سے ان کو پوشیدہ رکھا ہے نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی آواز ہم سن سکتے ہیں نہ ان کو سونگھ کر محسوس کر سکتے ہیں نہ چک کر محسوس کر سکتے ہیں نہ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں نہ آپ اور میں کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اطلاع حاصل ہو جائے بس جو چیز ان ذرائع سے حاصل نہ ہو سکے اس کا علم حاصل نہ ہو سکے وہ غیب ہے تو فرشتے غیبی اشیاء ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کا علم رکھتے ہیں بلکہ اپنے چشمان ظاہری سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ایک بات یہ پتہ چلی یہ جو سرکار نے فرمایا کہ فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں تو فرشتے کوئی مادی شے نہیں ہے کہ اس کا سایہ پڑ جائے دیکھیں نا مادی شے ہو تو پھر سایہ آتا ہے جیسے مادی شے سے مراد جو ٹھوس ہو وہ اس سے سایہ بنتا ہے سایہ بنا ہوا جب کہ فرشتے تو ابھی آپ نے بات کی کہ نظر ہی نہیں آ رہے اس وقت بھی اگر ہزار ہا فرشتے یہاں پر ہوں گے تو ہم ان کے آر پار دیکھنے میں کامیاب ہیں تو پھر فرشتوں کے پروں سے سایہ کرنے کا کیا مطلب ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اسے عزت دینا یعنی جو مردہ فوت ہوا ہے یا جو بھی بزرگ ہستی ہیں انہیں عزت دینا کیونکہ جب پر آگے کریں گے تو دھوپ تو پڑے گی رکے گی نہیں کیونکہ وہ تو نوری مخلوق ہیں فرشتے لیکن یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں تاکہ ان کی عزت اور تقریب میں اضافہ ہو ان کو ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ میں آپ کو یاد عرض کر دوں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے اور اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے ہمت اور استقامت کے ساتھ روک کر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں سے بھی ایسے پردے ہٹا سکتا ہے اور باعتائے فیض الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کرم کے صدقے میں وہ بھی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتا ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں باب الرجلی ین آلا اہل المیتی بنفسی ہی کوئی شخص میت کے گھر والوں کو اس کی موت کی خبر دے اس کا باب حدیث نمبر ہے ایک ہزار دو سو پینتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن نجاشی فوت ہوئے نجاشی فوت ہوئے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی آپ عیدگاہ کی طرف نکلے آپ نے مسلمانوں کی صفحیں بنائیں اور چار تکبیریں پڑھیں گویا کہ غائبانہ نماز جنازہ میرے آقا نے نجاشی کی ادا کی تو یہ حبشہ کے بادشاہ تھے اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علم و رضوان نے اولاً مکہ سے حبشہ ہجرت کی اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے بعض براہ راست بھی آئے تھے تو جو پہلے حبشہ گئے پھر یہاں آئے انہیں ذل ہجرتین اسی لئے کہتے ہیں دو ہجرتوں والے اور یہ مطلب پہلے کرسچن مذہب کے تھے اور پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی ہے اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے عزاز میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غائبانہ نماز جنازہ کا احتمام فرمایا 
اس کو دلیل بنا کے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص فوت ہو جائے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے لیکن ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف و صرف نجاشی رحمت اللہ علیہ کی یا رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عزت سے نوازا یہی وجہ ہے کہ اس کے نبی کریم نے اور کسی صحابی کی اس طریقے سے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی اگر یہ ہر ایک کے لیے مشروع اور جائز ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اور بکسرت ایسا کرتے چنانچہ اس کی شرح دیکھئے حضرت علامہ ابو الحسن علی بن خلف مالکی قرطبی متوفہ یعنی فوت ہوئے چار سو انچاس ہجری میں انہوں نے شرح ابن بطال بخاری کی شرح لکھی ہے اور بہت ہی بہترین شرح ہے یہ ایرابک میں بہت ہی پیاری شرح ہے اس کا ذرا دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی اور خصوصاً ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی کیونکہ عام مسلمانوں کے علم میں اس کا اسلام لانا ظاہر نہ تھا تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو اس کے مسلمان ہونے کی خبر دیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کے حق میں دعا کریں یعنی دیگر مسلمانوں کے ساتھ اس کے لئے دعا بھی کریں تاکہ اسے تمام مسلمانوں کے دعا کی برکت حاصل ہو اس کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے یعنی اس بات کی خصوصیت کہ یہ عمل صرف نجاشی کے ساتھ ہی خاص تھا میرے آقا نے عام نہیں فرمایا کہتے ہیں اس خصوصیت کے دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین اور انصار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جو مختلف شہروں میں فوت ہو گئے تھے یعنی سرکار مدینہ میں دوسرے کا فوت ہوئے تو اگر ہر ایک کی پڑھنا مشروع ہوتا اور جائز ہوتا سرکار ہر ایک کی پڑھ رہے ہوتے یہ ہمیں تعلیم فرماتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ کسی کی بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جو شخص جس شہر میں فوت ہو جائے صرف اس شہر کے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور غائبانہ نماز جنازہ صرف نجاشی کی خصوصیت ہے مزید لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نجاشی کے روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھی چنانچہ آپ نے اس پر نماز پڑھی تھی اور آپ کے لئے جنازے کو اٹھا کر لائے گیا تھا جیسا کہ آپ کے لئے بیت المقدس کو منکشف کر دیا گیا تھا یعنی زمین سمیڑ دی اور نجاشی کے جنازہ سامنے آ گیا بعض نے یہ بھی کہا جیسا کہ آپ کے لئے بیت المقدس کو منکشف کر دیا گیا تھا جب کفار قریش نے آپ سے بیت المقدس کی صفات کے متعلق سوال کیا تھا سفر میراج کے انکار کرتے ہوئے آپ کو نجاشی کی موت کا علم تھا اور آپ نے اپنے اصحاب کو اس کی موت کی خبر دی تھی آپ گھر سے نکلے اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ اس کی خصوصیت کی دلیل ہے اسی وجہ سے امت نے غائبانہ نماز جنازہ کو ترک کر دیا ہے اور میں نے امت میں سے کسی کو نہیں پایا جس نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہو چار سو انچاس سن ہجری کے یہ بزرگ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے امت میں سے کسی کو نہیں پایا کہ اس جس نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ محمد وعلا